ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അനേകം വിശുദ്ധര് വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ കുറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളപ്പെടുന്നു ദൈവശക്തിയുടെ അസാധാരണമായ ശുശ്രൂഷകൾ തുറക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുക ദൈവശക്തിയുടെ അസാധാരണ ശുശ്രൂഷകൾ വെളിപ്പെടണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അല്ലെലിയ യശ്വി നന്ദി യശ്വി സ്തുതി ഒന്ന് കൊറുന്തോസ് നാല രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വചനങ്ങൾ എൻ്റെ വചനവും പ്രസംഗവും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പൃഥ്വിത ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷിക വിജ്ഞാനമാകാതെ ദൈവശക്തി ആകാനായിരുന്നു അത് അല്ലേ ലിയ ഒന്ന് കൊറുന്തോസ് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് വചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഭയചകിതനായിരുന്നു എന്റെ പ്രസംഗം വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല ആധികാരികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിടത്തും ബൈബിൾ പഠിക്കുകയോ അങ്ങനെ പഠിച്ചോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒന്നും എൻ്റെ കേസില്ല എൻ്റെ ഗുരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ശുശ്രൂഷയിലായിട്ട് ഇത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അല്ല ലിയ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ ഇവിടെ പറയുന്നു പൗലൂസ് പറയുക എൻ്റെ പ്രസംഗം വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ബുദ്ധിയുടെയോ ചിന്തയുടെയോ അറിവിൻ്റെ തലത്തിലോ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസംഗമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ലഭിച്ച വലിയ അഗാധമായ വെളിപാടിൻ്റെ ഒരു വചനമാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലുയ്യ അൽ പൗലോസിന് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായിരുന്നു ഉന്നതമായ വെളിപാടുകൾ ഒരുപക്ഷെ പൗലോസിന് താങ്ങാനാവാത്ത വിധമുള്ള വലിയ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അല്ലേ ലുയ്യ അൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും പഠിച്ച് എഴുതി അല്ലെ വലിയ ഉന്നതരായ ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ മേടിച്ചുള്ളവരുടെയൊക്കെ അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് അല്ലേ ലിയ അല്ലേ ലിയ പലൂസുവലയാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയോ പ്രസംഗമായിരുന്നില്ല പൃഥ്വിത ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉണ്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രസംഗമെന്ന പോലൂസ് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയോ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെയോ മറ്റുള്ള പഠിച്ചെഴുതി വെച്ചതോ ഒന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ വെളിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ജ്ഞാനമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ലിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതും ആരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല മറ്റാരെങ്കിലും ധ്യാനത്തിൽ നിന്നോ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നോ കേട്ടതൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലേ ലിയ അല്ലേ ലിയ യേശുവി നന്ദി യേശുവി സ്തുതി അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷിക വിജ്ഞാനമാകാതെ ദൈവശക്തി ആകാനായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അത് മാനുഷിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അറിവിൻ്റെ തലത്തിൽ ആവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വിശ്വാസമായിട്ട് മാറണം അല്ലല്ല ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളത് വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും മുന്നേറും ഞാൻ വിശ്വാസത്താലെല്ലാം ചെയ്തേടും ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും മുന്നേറും ഞാൻ വിശ്വാസത്താലെല്ലാം ചെയ്തേടും ഞാൻ ഒന്ന് 
ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിലിനി ജയം എനിക്കുണ്ട് ഒന്നും അസാധ്യമായില്ല എന്റെ മുൻപിലിനി ജയം എനിക്കുണ്ട് 